Y cumplieron con su palabra después de varios encuentros, primeramente con Horacio Manuel Cartes Jara, luego con el propio Mario Audo Benítez, hoy se dio... Sin duda alguna el respaldo que estaban precisando. Exactamente, 43 votos, en este caso rechazando lo que refiere al juicio político, fue eh, la salvación tanto del presidente de la República como del vicepresidente, luego de prácticamente un mes de inestabilidad, porque esto trascendía, o recuerdo muy bien que la posible presentación y ya un hecho del juicio político de Mario Alberto Benítez se daba el 1 de agosto. Exactamente, el final de la historia, usted lo conoce, ya prácticamente lo que significaba el fin del pedido de juicio político, el aplauso por parte de los diputados colorados, quienes en su mayoría votaron por el no, y evidentemente después ya viene lo que significa una victoria para ellos, porque un poco más temprano, Pedro Aliana decía que de aquí a un año, por lo menos, no se puede volver a meter un proyecto de ley de juicio político con la misma causal que había ingresado en esta ocasión. Exactamente, así que durante un año no la situación no se puede hablar. Por lo menos por el acta. Mario Abdo Benítez tuiteó al respecto, habló luego de conocerse los resultados y esto mencionaba. Estos días nos dejan una gran enseñanza. Decimos. Vamos a aumentar nuestras fuerzas para seguir adelante por nuestro país. Con más trabajo, más diálogo y entendimiento entre todos los paraguayos. Tres signos de admiración para ir cerrando cada una de las frases, después ya la bandera paraguaya. Esto venía minutitos después de que se haya... Eh, dado el resultado en la Cámara Baja. Y lo decíamos, 20 días atrás estábamos hablando de un panorama tan diferente. La bancada de Honor Colorado prácticamente puesto del otro lado de la vereda luego de esta suspensión del acta, lo que mencionaba Jair Bolsonaro ese 1 de agosto. Pedro Aliana salía a decir, bueno, como esto tiene un revés, ha cambiado, nosotros también cambiamos de postura. Y ahí comenzaba el diálogo entre toda la bancada de Honor Colorado y Colorado Añetete. Fue una mañana siesta con... Una gran cantidad de oradores en la Cámara Baja. Uno de ellos fue el diputado colorado Arnaldo Samaniego, quien es prácticamente representante ¿no? de, de las dos bancadas, digo, tanto de HC como de Colorado Añetete. Y él decía, muerto el perro, se acaba la rabia. Ahora la autopsia la está realizando la Comisión Bicameral de Investigación. Es decir, una frase que queda para muchos. O sea, aquí se apuró el fuego. A, mañana miércoles debía haber ingresado, eh, digamos de forma formal, por llamarlo de, de alguna manera, el pedido de juicio político. Pero Pedro Aliana hoy apuró las cosas y ya llamó rápidamente a esta sesión. Es que querían terminar, querían liquidar uh -huh. esta situación que sin dudas, sin embargo ya estaba todo dicho, no, acá no hay votos, no hay suficiente, generaba esa incomodidad en el Ejecutivo y por supuesto también todos los ahora ya simpatizantes de ambas bancadas. Qué, Hablamos del Partido Colorado. Claro, qué victoria para el Partido Oficialista y también digo yo, qué revés para la oposición que ni siquiera eh, pudo hacer respetar en su momento el hecho de que se pueda dar en la fecha, en el momento en el que ellos piden ni siquiera el juicio. Se pudo. O sea, hasta ellos, hasta lo, los oficialistas pudieron marcar la hoja de ruta para liquidar este pleito. Totalmente. Tenemos entrevistas al respecto, sí, lo que decían más temprano los legisladores en el Congreso. A ver. Era obvio de que no se iba a tener los números. Y desde la oposición, ahora más cómo se va a poder combatir un poco de esa aplastante mayoría colorada. Yo no sé si esta mayoría va a ser permanente. Eh, vamos a ver, no, no quiero yo opinar de lo que va a pasar dentro del Partido Colorado, pero existe mucha inestabilidad en el Partido Colorado realmente. Y... Claro, en el caso de que cambien esos números, ¿el Partido Liberal estaría apoyando digamos, un nuevo planteamiento juicio político? ¿O cuál sería yo digamos, que... la línea a seguir? Porque yo lo que... Yo, decía que yo, no, yo, que lo... No yo, yo lo que creo es que no se puede seguir jugando con, con la herramienta del... De, de, de juicio político para estar eh, extorsionando, achantajeando a un gobierno. Nosotros no vamos a prestar nomás a ningún juego. ¿Cómo se entiende que un día un sector del Partido Colorado apoya el juicio político, otro día no apoya? Hoy está, mañana, mañana no está, hoy se retira, mañana otra vez, y mañana nos van a llamar y nos van a decir, ahora sí queremos el juicio político, porque ahora no le cumplieron su capricho a Carter o algo así. Nosotros no vamos a prestar ese juego. Si de ninguna manera. Que usted no acompaña, por el su... señor Colorado plantease. Por, supu... por supuesto que no lo vamos a hacer. Nosotros, nosotros no nos vamos a prestar ninguna jugarreta. Y es evidente, ahora quedó demostrado de que esto fue una farsa y que fue un montaje. De un lado y del otro, Mario Agudonite tiene garantías de continuar. Ojalá que el presidente de la República pueda sobre todo ocuparse del tema económico. El país está con, con graves problemas económicos realmente. 
y que vuelva la calma realmente para, para bien de todos los paraguayos. Ustedes se retiran ya ahora porque vimos que varios liberales después de la votación salían en masa justamente ya retirándose. La verdad que muchos van, mucho van a salir solamente a almorzar, a descansar un poco, pero era lo que sabíamos que iba a acontecer. Era lo que iba a ocurrir. No, no, no hay ninguna sorpresa. Pero le quedan cuatro años al presidente Mario Abdo Benítez. Habrá que ver qué pasa porque. Yo creo que esto recién ahora comienza. Sí, ahora comienza el juego. Hay una teoría que está teniendo Patria Querida y lo dijo Sebastián Villarejo. Decía, acá lo que se pretende es salvar al vicepresidente, el sector cartista le quiere salvar al vicepresidente para después chutarlo al presidente y quedarse él en el poder de la mano de Horacio Cartes, decía. ¿Cree que es muy desatinada esa teoría o puede ser? No, yo personalmente no, no quiero entrar a, a hacer conjeturas. Claro, por eh, eso justamente no, Pedro Arcana ponía quiero... un plazo de un año, decía, para que para volver a tratar el juicio político. Bueno, yo quiero ser responsable. Nosotros lo único que le, digo, le decimos es que no vamos a prestarnos a ningún tipo de especulación con relación al tema del juicio político. Y no vamos a estar siguiendo la interna del Partido Colorado. La interna del Partido Colorado no nos puede marcar a nosotros la agenda. Y si el problema interno del Partido Colorado lo más va, va a estar permanentemente haciendo de que eh, llamemos a un juicio político, vamos a generar inestabilidad en el país por un problema interno del Partido Colorado. Y nosotros no lo vamos a hacer. ¿Autocrítica de la oposición por no poder llevar adelante este juicio político? Esto es una cuestión de números, es una cuestión matemática. Si vos no tenés los números, no podés llevar adelante el juicio político. Así de sencillo es la cuestión. ¿Pero fue incapaz la oposición de conseguir los números? Seguramente faltó más diálogo. Faltó mucho diálogo en la oposición, realmente, y bueno, seguramente esto sirve para, para analizar también. Duras críticas le hicieron al sector liberal, tanto a Blas Llano que lo tildaban de borracho, también le tildaron a Efraín Alegre como que se quiere aprovechar de todo esto, como oportunistas. Prácticamente todos los colorados iban contra el contra usted. Bueno, la verdad es que este problema no se engendró en el Partido Liberal. Esta crisis comenzó al interior del Partido Colorado. Ustedes tienen que repasar y recordar que eh, la crisis interna eh, se produce en el propio partido de gobierno. O sea que el Partido Liberal no es responsable de la crisis del juicio político. Eso tiene que quedar bien claro para la ciudadanía. Diputado, ¿y cómo continúa ahora el tema de la renegociación, el tema de todo este diálogo que tiene que darse ahora con el Brasil sobre el Itaipú? ¿Resta credibilidad bueno, al presidente López Obrador? No, ojalá que, que todo esto sirva para para mejorar sobre todo y designar a los mejores hombres y mujeres que tiene la República del Paraguay para negociar de la mejor manera y pelear por los intereses de la República del Paraguay. Ojalá que esto sirva para bien, que, que esta crisis que, que se dio en nuestro país sirva para que tengamos una, una oportunidad de hacer mucho mejor las cosas. La investigación que está realizando el Ministerio Público en base a este tema... Y eso ya queda en la cancha. Confianza? Queda en la cancha del Ministerio Público. Yo como parlamentario no puedo inmiscuirme en la tarea de, 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 bueno, del Ministerio Público. Yo respeto la autonomía del Ministerio Público. ¿Y se confía en el trabajo de la Comisión de la CDI y en el caso de Trabajo? Existen eh, parlamentarios calificados eh, que, que yo, yo confío en muchos de ellos realmente que, que pueden hacer un buen trabajo. Y ojalá que sirva para ellos. Bueno, hay quienes miran Sol Televidentes, el vaso medio lleno y el otro el vaso medio vacío. Para los últimos es como una derrota y para quienes ven medio lleno es una oportunidad de hacer bien las cosas. Totalmente. Vamos a ver, igual el ambiente yo creo que político va a permanecer algo así mm. inestable por un buen tiempo, mm -hmm. ¿verdad? Porque todos sienten que esta situación se da ahí a medias, hasta cuándo se da esta, no sé, este, este ambiente tan... Eh, tenso, inestable. Tan, tan tenso y tan inestable en realidad este, este también de tan positivo digo uh -huh. entre ambas ba bancadas ¿verdad? Ah, sí, Colorado sí, y, sí. y Colorado y TT. Mm. una inestabilidad algo que no les gusta al otro puede cambiar totalmente el panorama político de nuestro país y bueno así se, se maniobran sí. realmente las cosas y se van tejiendo los hilos lo cierto es que por lo menos por hasta lo ahora menos. por un año ya fue eh, enviado a archivo el pedido de juicio político